हेलो स्टूडेंट वेलकम टू दिन क्लास टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज यूजफुल फॉर योर कमिंग नेट आईआईटी आई एग्जाम्स आल्सो बेटा प्लीज रेड द क्वेश्चन Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina with dimension as shown in figure. You have to calculate the center of mass of a uniform L-shaped lamina. This given is your in your figure. This is L-shaped lamina. What is the meaning of lamina? L-shaped lamina. So lamina means a thin. Flat plate, any thin flat plate like that. This thin one is this one thin. So thin flat plate is known as lamina. If it is thick, then it is not called plain lamina. So your aim is to find out the center of mass due to this system. So we divide this L-shaped plain lamina into three squares. Why? Because it is easily we know that the generally the geometrical center of the shape, any shape, square shape, triangle is the center of mass point. So this is your L shape plane lamina and mass of the it is given as three kg. So we divide into three square. So we can say the mass of each square is one kg. This is that's the one benefit. Second, it becomes a square. So we know that the center of mass of the square is its geometrical center. If triangle is, so triangle का geometrical center होता है. If rectangle, so rectangle का geometrical center. दोनों diagonal beat कर दीजिए. So this is known as the center of mass point. So similarly here, it is the center of mass point of the square is C one. तो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट तो हियर C1, C2, C3 टू सी थ्री आर दी सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ स्क्वायर आई कैन से दिस स्क्वायर वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री और यू कैन मार्क ऑल्सो दिस ओ ए बी डी ई एफ दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस दिस एल शेप इज इज गिवन नाउ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज गिवन इन मीटर्स एंड तो सब ये साइड्स कितनी हो जाएगी इन मीटर्स सो जीरो टू यहां तक देखिए वन मीटर इट इज टू मीटर तो इट इज इन योर क्वेश्चन इज अगेन यू कैन रीड फाइंड द सेंटर ऑफ मास निकालना है डायमेंशन फिगर में गिवन है जिसको यूज करना है मास इज थ्री के जी सो दिस स्क्वायर सी वन जो इसका सेंटर ऑफ मास है तो इट हैज डायमेंशन वन बाय वन यू कैन से इट साइड इज वन मीटर इसकी साइड वन साइड टू साइड थ्री स्क्वायर है तो वन मीटर वन मीटर वन मीटर वन मीटर सो वट इज द कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस पॉइंट सी वन तो दिस इज योर स्क्वायर दिस सी वन तो एक्स कॉर्डिनेट इज पॉइंट फाइव एंड वाई कॉर्डिनेट इज ऑल्सो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मीन्स वन बाई टू आई मेक इट टेबल इन सी वन सी टू सी थ्री दिस सी वन सी टू सी थ्री द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर वन स्क्वायर टू स्क्वायर ज अ सेंटर ऑफ दी स्क्वायर भी बोल सकते हो एंड इट इज ऑल्सो यूर सेंटर ऑफ मास पॉइंट तो कॉर्डिनेट ऑफ सी वन तो एक्स कॉर्डिनेट इज कम्स आउट पॉइंट फाइव वाई कॉर्डिनेट इज ऑल्सो कम्स आउट पॉइंट फाइव तो आई मार्क यूर एक्स कॉर्डिनेट एंड वाई कॉर्डिनेट इट इज वन बाई टू एंड वन बाई वाई वी हैव कैलकुलेट एक्स एंड वाई बिकॉज वी नो दैट द सेंटर ऑफ मास वट इज अ फॉर्मुला टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास आर सी एम इज इक्वल टू M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 upon M1 plus M2 plus M3. Similarly, x and y है तो x c m is equal to yes बोलिए M1 x1 plus M2 x2 plus Very good. M3 x3 upon M1 M1 plus M2 plus M3. And y c m is equal to what? Y c m is equal to y y1 M1 plus y2 M2 plus y3 M3 plus y4 plus M3 plus Upon m1 plus m2 plus m3, y c m is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus 
empty. So that's why we need the values of x1, x2, y1, y2, y3. So I have calculated here. So c1 means c1 ke coordinate aayenge to ye kya laayenge x1. This is y1. So similarly center of mass point of c, square this uh, square you can mark this a, b, d or some say here I mark here say d dash like that. Koi bhi point de di. Ye this square ki baat karao. Whose center is say c2. तो अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ c2 वी नीड अ कोऑर्डिनेट ऑफ c2 तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c2 देखिए x कोऑर्डिनेट 1.5 y कोऑर्डिनेट 0.5 तो 1.5 मींस 1 एंड 1/2 या 3/2 1.5 आप देखिए 3/2 1.5 तो आई मार्क हियर 3/2 why 1.5 भी लिख सकते हैं 3/2 वी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती दैट्स व्हाई आई राइट राइट हियर 3 पर और यू कैन राइट ऑन 1.5 आल्सो so this is equal to 1.5. You can mark here. If you try, you can equal to 0.5, equal to 0.5 unit meter. So you can meter it. The coordinate is not the unit. The coordinate is not the unit. So how much will it be? 1.5, this will be 0.5, this will be 0.5, and this will be 1.5. Let's calculate it. तो देखिए अब यहां पे तो C2 के कोऑर्डिनेट हो गए 1.5 और 0.5 समझ में आ गया अब C3 पे आओ C3 का x कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा बेटा बताओ C3 का x 0.5 तो ये C3 पे मैंने लिख दिया 0.5 एंड y कोऑर्डिनेट ये देखिए 1.5 y कोऑर्डिनेट इज 1.5 तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास C1 C2 C2 तो हम ये कैलकुलेट कर दिए अब ये आ गए सेंटर ऑफ मास ऑफ C1 C2 C3 our aim is to calculate the center of mass of this L shaped lamina hole. So this, up now you can say that our body L shaped lamina become a three particle system just like that. Then we can calculate it. So what is the formula to calculate XCM? So XCM is equal to, बोलिए M1 X1 very good plus M2 X2 plus M3 X3 upon m1 plus m2 plus m3 so substitute this value you get the center of mass coordinate of center so what is m1 हमने क्या कहा था कि इस पूरे का मास आपको दिया हुआ है 3kg तो 3kg है तो हर स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा 1kg तो इक्वल है सब सेम सेम है साइज भी सेम है तो इसका मतलब m1 equal to m2 equal to M3 equal to 1 kg and x1, x2, x3 की value ये रही ये x1, x2, x3 तो हम रख देंगे तो 1 into x1 0.5 या 1 by 2 plus m2 1 into 1.5 plus m3 again 1 into 0.5 देखिए आपका x1, x2, x3 upon M1 plus M2 plus M3. So, what will happen? 1 plus 1 plus 1. That line will be written. So, we will put the values first. We will put the half marks there. The substitution is the step marks. This is equal to. For competition, you will have to direct it. Now, what will it multiply? 0.5 plus 1.5 plus 0.5 upon 1.5 upon 3. And this is equal to. How much will it be? 2.5. कितना हो गया ये 2.5 अपॉन 3 ये आपका अगर इसको आप कैलकुलेट सिंपलीफाई करोगे तो डेसिमल आ जाएगा 5 5 जा 25 5 6 जा 30 तो 5 by 6 आपकी किसकी वैल्यू आ गई एक्सीएम की वैल्यू आ गई इस चीज की वैल्यू मिल गई आपको एक्सीएम इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 और अगर यूनिट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट है इसलिए वो बाकी दिस यूनिट हो जाएगी मीटर सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट तो यहां पे आपको क्या लिखना है आगे मीटर भी लिख दीजिए तो ये कोऑर्डिनेट आ गए एक्सीएम आ गए ये मीटर आ गया राइट ये सब में यहां पे इन मीटर्स है ये ये सब वैल्यूज किस में है इन मीटर्स सिमिलरली व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट YCM Yes, what is YCM equal to? M1 X1 YCM is equal to M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 
होल अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया अब हम आपका सेकेंड आंसर निकालेंगे तो अब हमें क्या करना है कि वैल्यू वही अगेन पुट तो एम वन एम टू एम थ्री की वैल्यू तो क्या लिखेंगे हम सब वन वन तो वन इन टू वट इज बाई वन गेरा जीरो पॉइंट फाइव या वन बाई टू भी लिख सकते थे प्लस एम टू अगेन वन बोलो भाई बाई टू जीरो पॉइंट फाइव प्लस एम थ्री वन वन पॉइंट फाइव होल अपॉन वन प्लस वन प्लस वन अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट फाइव वन वन कह रहे तो पॉइंट फाइव वन इंटू पॉइंट फाइव इज पॉइंट फाइव वन इंटू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव तो वापस कितना आ गया वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव अगेन आपके पास वैल्यू सेम आ गई क्या आ गया टू पॉइंट फाइव अपॉन थ्री दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी वेन यू सिंप्लीफाइड इट यू विल गेट इट इज फाइव बाय सिक्स मीटर तो हमारे पास अब वाईसीएम भी आ गया क्या आ गया वाई सी एम बी फाइव बाई सिक्स मीटर तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट आ गए तो क्लियरली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एल शेप लेमिना इज फाइव बाई सिक्स एंड फाइव बाई सिक्स ये कहा लाई करेंगे दिस इज लाइन लाइज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ओ सी डी इस पे कहीं आएगा अब देखो ना फाइव बाई सिक्स की वैल्यू कहा है टू पॉइंट फाइव तो इस लाइन में आएगी yes. तो दिस इज योर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पॉइंट प्लीज सब्सक्राइब एंड